안녕하세요 음악 설명가 가치입니다 어, 이전부터 하려던 기획입니다만 한국의 밴드나 힙합이나 다양한 가수들을 소개하는 기획도 진행하려고 하는데요 3단계로 진행이 될것 같아요 오늘 간단하게 전체적인 한국 대중음악의 역사를 말하고 그 다음에는 장르별로 소개하고 마지막에는 가수별로 소개를 하려고 합니다 제가 좋아하는 가수들이 많으니까 음, 전부 하려면 굉장히 오랜 기간 동안 할수 있는 콘텐츠가 될것 같아요 제가 음악을 공부하면서 배운 내용이고 80년대부터는 직접 경험한 내용들인데요 제 주관적인 생각이라는 것을 먼저 말해 두겠습니다 먼저 대중음악이라는 말을 외국에도 사용하나요? 한국에서는 대중음악, 가요, 실용음악이라는 말을 사용합니다 처음 대중 가요는 다른 나라의 노래를 한국어로 바꿔서 부르는 방식이었다고 하는데요 번안곡 한국의 대중음악이 발전한 것은 한국전쟁 직후입니다 그 이후에 사회가 너무 힘들자 사람들이 노래로 아픔을 달래고 희망을 노래했는데요 특히 미군이 한국에 주둔하면서 그 미국인들을 통해 서양의 음악이 많이 보급되기 시작했습니다 1960년대 한국 대중음악의 아버지라고 불리는 신중현 님도 미군 부대에서 활동을 시작했습니다 신중현 님은 한국 전쟁 당시 피난을 다니시면서 사람들이 밥을 구걸하면서 불렀던 노래의 리듬과 멜로디를 로큰롤에 적용하여 음악을 만들었습니다. 한국 락음악의 창시자이자 대중가요 전체에 제일 큰 영향을 준 분이었습니다. 70년대 한국은 독재 정권의 시대였습니다. 정권의 통제에 반기를 든 많은 청년들이 음악으로 분노를 표출하고 사람들을 위로하고 메시지를 전달하려고 했습니다. 그럼 민주주의 정신을 바탕으로 한 대중음악의 포크음악이 크게 발전하면서 김민기님 깊은 산 오솔길 옆 양희연님 저둘의 보루론 송창식님 우리는 빛이 없는 어둠 속에서도 찾을 수 있는 정태춘님 같은 모두 우산을 쓰고 횡단보도를 지나는 사람들 어, 대가들이 탄생하셨고요 남진님, 나훈아님 같은 트로트 가수와 한대수님 같은 락스까지 많은 대형 가수가 등장합니다 하지만 70년대 후반에는 독재정권의 탄압으로 대중음악계에는 가장 힘든 시기이기도 했습니다 80년대는 조용필님의 시대였습니다 어두운 도시에 60년대부터 활동을 하셨던 조영필님은 트로트, 발라드 밴드 등으로 장르를 바꿔 가시면서도 가요계의 황제 자리에 올라갑니다. 또한 80년대에도 군사정권이 이어졌기 때문에 70년대에 시작되었던 포크 음악을 중심으로 한 저항운동이 지속됩니다. 김광성님 김현식님이 활동했던 시기입니다. 나아가 더 강한 저항정신을 락음악을 통해 발산하기 시작합니다 한국 최고의 여성 보컬리스트인 이선희님이 84년도에 데뷔 한국의 3대 헤비메탈 밴드인 신하이 부활 백두산이 등장했던 것도 이 시기입니다 이후 88년 대학가요제로 데뷔한 신해철님으로서 한국 하드락은 꽃을 피우게 됩니다. 그리고 87년에 등장한 유재한님도 빼놓을 수 없습니다. 단한 장의 앨범을 남기고 떠난 유재한님이지만 한국식 발라드의 화성을 창시한 인물입니다. 보일 듯말듯 가물거리는 그래서 80년대 후반부터 지금까지도 한국은 유지아 스타일의 발라드 나라가 됩니다. 
자, 90년대부터는 제가 더잘 이야기할 수 있겠네요. 90년대 초반까지는 락밴드들과 80년대 후반에 등장한 유재한님 덕분에 발라드의 인기가 매우 높았던 시기입니다. 신승훈님, 이승환님, 김건모님 같은 솔로 발라드 대형 가수들이 등장합니다. 하지만 90년대를 한 명으로 표현하자면 역시 서태지님을 말해야겠죠? 92년에 서태지와 아이들이라는 팀으로 등장한 서태지님은 80년대 조형필님 만큼 신기름을 일으켰고 특히 현재 케이팝의 시작을 알리는 신세대 문화를 만들어냈습니다. 그로 인해 96년도에 한국 아이돌 1세대의 상징인 H.O.T가 데뷔를 하고요. 아이돌의 시대가 시작됩니다. 한편 락 음악계에서는 97년 자우림이라는 밴드가 데뷔하면서 한국의 여성 락 보컬계의 세계관을 정립합니다. 그리고 모던 락의 인기가 시작되기 시작합니다. 90년대 후반에는 한국의 음악 시장을 크게 바꾼 한 가지 사건이 일어납니다. 바로 IMF 사태인데요. IMF는 한국의 사회 지형 전체를 바꿔놓았습니다. 이전에 한국 음악 시장은 세대별로 큰 차이가 있어서 다양한 음악이 공존했습니다. 10대는 대중가요, 대학교에서는 밴드 음악, 40대 이상에서는 전통가요와 포크 음악이 인기 있었습니다. 하지만 IMF 이후 문화에 대한 투자가 가장 먼저 줄어들었고 그로 인해 음악 시장은 투자 대비 수익이 가장 높은 아이돌에게만 집중 투자가 되었습니다. 특히 라인업을 많이 갖춰야 했던 밴드에게는 투자가 바로 끊어지게 됩니다. 그렇게 사라진 음악들 때문에 이때부터 한국은 대부분의 세대에서 같은 음악을 듣게 됩니다. 2000년대에는 아이돌을 타고 한류가 시작됩니다. H.O.T가 일으킨 한류 부문 보아가 일본 진출을 성공하면서 새로운 길을 열어줬고요. 그 길을 따라 소녀시대 소원을 말해봐 네 마음속에 있는 작은 꿈을 말해봐 네 카라 동방신기 등이 외국에서도 크게 인기를 얻습니다 또한 국내에서는 R&B가 인기를 얻기 시작합니다. 이전에도 R&B를 하는 가수들은 있었지만 브라운 아이즈, 휘성님과 같은 한국식 발라드 R&B가 등장하여 발라드와 부분이 모호해집니다. 지금까지도 한국에서는 발라드와 그런 한국식 R&B는 거의 구분 없이 크게 언제나 인기를 얻고 있습니다. 또한 한국 힙합의 1세대가 등장한 시기도 이때입니다. CBMS 드렁큰 타이거 등 교포 출신들의 힙합 음악이 인기를 얻고 시작이 됩니다. 현재 2010년도에 와서도 이 기조가 크게 변하지는 않았는데요. 2세대 아이돌들은 BTS 블랙핑크를 필두로 전 세계에서 어마어마하게 인기를 얻고 있고 버벌진트와 피타입 등으로 대표되는 한국의 2세대 힙합 음악은 쇼미더머니라는 방송을 타고 주류 음악으로 자리를 잡았습니다. 하지만 변함없이 발라드와 R&B는 사랑을 받고 있고요. 밴드 음악은 인디 문화되어 국내보다는 해외에 도전하는 밴드들이 많아졌습니다. 어, 모던 락을 하는 밴드들이 많아졌고 
1인 밴드화가 가속화되어 이른바 홍대 음악이라는 표현이 생겼습니다. 2018년도에는 그때부터 시작된 한국의 음악 차트 조작 사건도 있었습니다. 음악 스트리밍 횟수를 조작한 사건으로 많은 논란이 있었으나 아직까지도 완벽히 해결은 되지 않고 있습니다. 이 부분에 대해서는 뭐 따로 길게 이야기를 해야 할것 같군요. 여기까지가 제가 정리한 한국 대중음악의 역사입니다. 제가 간단히 정리한 내용이고 제가 좋아한 가수들 중심으로 정리했기 때문에 부족함이 많고 제가 어, 오랫동안 보컬을 했기 때문에 남자 가수들의 노래를 따라 부르면서 어, 남자 가수들 위주로 정리가 된것 같은데요. 어, 다음 시간부터는 연도별로 끊어서 조금 더 자세하게 그리고 인물 위주로 또 여성 보컬들도 자세히 설명을 해보겠습니다. 그럼 오늘도 